hoy es lunes 22 de marzo y el gobierno abre la semana con una amenaza imperdonable e inaceptable por parte de una de las cabezas del Gabinete Económico de la Muerte. El Gabinete Económico de la Muerte que dirige la política económica de este gobierno a través de uno de sus voceros principales, que es el señor Jochi Vicente. ¿Jochi Vicente quién es? Jochi Vicente es el ministro de Hacienda de este gobierno. Es el ministro de Hacienda de este gobierno, pero paralelo a eso, es un muchacho demandado de los poderes económicos de este país. Jochi Vicente es una persona que ha estado de una u otra manera al servicio de esos poderes económicos que ahora aparentemente lo están presionando a él también, junto con el gobierno, para decirle al país que es inevitable la reforma fiscal. La reforma fiscal. El ministro de Hacienda abre la semana diciéndole a los dominicanos que es necesaria la reforma fiscal. ¿Para bajar impuestos, ministro? No, todo el mundo sabe que no. Todo el mundo sabe que el eufemismo reforma fiscal es el bajadero para meter más impuestos. Así ha sido siempre. Así ha sido siempre. Y este ministro, que es un monetarista, cuando hablamos de monetarismo, estamos hablando de la cultura económica, la corriente y pensamiento económico, establecido por el Fondo Monetario Internacional. De hecho, este gobierno ha vuelto a endeudar la República Dominicana con el Fondo Monetario Internacional. Hace un año, dos años, aquí no se le debía un solo centavo al Fondo Monetario Internacional. Hemos vuelto a ser deudores del Fondo Monetario Internacional. Pues el ministro de Hacienda, don Jorge Vicente, está diciendo ahora mismo que sí, que hay que volver a hacer una reforma fiscal, otra reforma fiscal, después que le derrotamos la que querían hacer ahora para enero. ¿Recuerdan esa batalla que libramos? y Que nos manifestamos públicamente y que expresamos públicamente que nos oponíamos a esa reforma fiscal, que le iban a sacar a ustedes de la costilla 21 mil millones de pesos. Será el propósito de este gobierno entrando el año 2021, 21 mil millones de pesos a la costilla de los dominicanos. Bueno, el ministro de Hacienda dice, necesitamos esa reforma. Y lo dice hoy lunes, para marcar la agenda en materia económica de la semana. En materia económica esta semana se va a hablar de eso. Y lo estamos tocando nosotros aquí, en primera línea, en el rumbo de la mañana. Pues no, ministro, no estamos de acuerdo con una reforma fiscal para nueva vez aumentar los impuestos. Acá hay muchas cosas que deben ser hechas antes de eso. ¿Cómo cuáles? O oh, ustedes tienen que renegociar esos contratos leoninos, lesivos al interés nacional que están por ahí y dejarse de estar haciendo anuncitos y anuncios y anuncios y, y no hacen nada. Esta era la hora en que ese peaje sombra debió estar, si no aceptaron los términos de la negociación, debió estar militarizado y esa gente echada afuera. ¿Y qué viene? Un arbitraje internacional. No será la primera vez, compadre. No será la primera vez. Quien les habla tiene experiencia en este tema. Y llevamos a TCW, un arbitraje internacional, The Trust Company of the West, que le estaba cobrando a este gobierno, do, no a este gobierno, no, a este país, 2.400 millones de dólares. Oiga bien, que decía que el Estado Dominicano le estafó con EDE Este y que la superintendencia la estafó, y que la estafó la CDE, y que la estafó eh, otras agencias del Estado. Y todas esas estafas totalizaban, supuestas estafas, totalizaban 2.400 millones de dólares, y un equipo técnico que tengo que darle eh, honra a quien honra merece. Eso es un mandato bíblico. Un equipo técnico que conformó el ingeniero Segura cuando administraba la CDE, y que nosotros, gracias y humildemente, gracias a Dios y de manera humilde, estuvimos en, la, eh, en el equipo que dirigió eso, le demostramos a The Trust Company of the West que el Estado Dominicano no le debía ni un solo centavo en un arbitraje internacional. ¿Y usted sabe qué resultó de ese proceso? O oh, que tuvieron que entregarle al pueblo dominicano 
la empresa distribuidora de electricidad del Este, sin pagar un solo centavo el Estado Dominicano por las acciones de, de Este. Ah, bueno, se fueron 26 millones de dólares, me parece, en el tema del arbitraje. Pero ¿cuánto vale de Este? ¿Cuánto vale de Este, compadre? Ni un solo centavo por las acciones se pagaron ahí. Entonces, ¿cuál es el miedo a irme a un arbitraje internacional? No va a ser la primera vez. Ahora, si buscan una serie de cacones, de gente que no sabe cómo defender el patrimonio del Estado, para que vayan a defender, a, a, a defender el patrimonio estatal a ese tribunal internacional, pues vamos a venir con el rabo entre la pierna de esos tribunales internacionales. Pero no le tengan miedo a un arbitraje. No le tengan miedo. Nada puede ser peor que lo que tenemos ahí en el peaje de la carretera Santo Domingo-Samaná. Nada puede ser peor que esa estafa y ese robo al que están sometiendo el pueblo dominicano con ese peaje sombra. Óigame, nada. Si hay que ir a un arbitraje internacional, se va. Se va. Ya tenemos experiencia. Ah, pero no busquen, no busquen para ese pleito a Cobracheque, ni a Comechele, ni a, ni a miserables que andan buscando oportunidad de dónde agarrarse para conseguir cuarto. No, no, busquen a gente seria, gente responsable, que le duele el patrimonio del Estado. Busquen patriotas que vayan a defender el interés de la patria que está siendo eh, mal utilizado, vilipendiado, capiti disminuido, diezmado con esta afrenta de ese peaje sombra al que someten a este pobre pueblo. Entonces usted no me puede hablar a mí de reforma fiscal sin resolver problemas como ese. Usted no me puede hablar a mí de reforma fiscal sin antes haber hecho una auditoría de costos a los generadores de electricidad que se llevan más de 250 millones de dólares todos los años solo por la sobrevaluación del combustible en la ecuación de precio al que le venden a la distribuidora y yo se lo demuestro en el escenario que quieran, los reto uno a uno como caballero, a todos juntos como delincuentes, donde quieran y en el escenario que quieran los reto y les voy a demostrar que se están robando 250 millones de dólares al Estado Dominicano solo por ese concepto. Entonces, ¿de qué reforma fiscal me están hablando a mí, ministro de Hacienda, don Jochi Vicente, sin antes ustedes resolver esos problemas? Resuelvan esos problemas. Y después que resuelvan esos problemas, entonces venimos a hablar de lo que falta. Ah, después de, de 10 mil millones, 10 mil 500 millones de dólares que han cogido prestado, me van a hablar de reforma fiscal. Y esos 10.500 millones de dólares no fueron suficientes para ustedes hacer algo por este país. Mucha ineptitud están exhibiendo. Vamos a un corte.